Olá, está começando o plantão da TV Fevar em edição especial devido à Copa do Mundo. Hoje é dia de Brasil e Camarões, às 5 horas da tarde, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e por isso a gente não tem o TV Fevale Notícias. Mas vamos às informações de hoje. Nesta madrugada, um dos autoatendimentos da Caixa Econômica no centro de Novo Hamburgo foi alvo de bandidos. O Abento Gonçalves com a Gomes Portinho. Nossa equipe tentou entrar, mas os seguranças não permitiram. As imagens pelo vidro mostram a parte do caixa que sai dinheiro mais escura. Isto porque os criminosos utilizaram dinamite para tentar explodir os equipamentos. Mas o artefato falhou. Eles fugiram sem levar nada. A Brigada Militar confirmou que o GAT, Grupo de Ações Especiais Táticas, ou melhor, Táticas Especiais, fez a perícia e constatou que realmente foi utilizada a dinamite. Os suspeitos ainda não foram divulgados. A AME está disponibilizando mais 300 vagas de empregos. As oportunidades são direcionadas para os setores do comércio, indústria, prestação de serviços e construção civil, o horário de funcionamento para encaminhamento de vagas é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. A AME fica na rua Joaquim Pedro Soares, 349, no centro da cidade. Mais informações no telefone 3593-1680. Cerca de 160 crianças do bairro Santo Afonso participam do projeto Zoom, ampliando impressões da ABF aqui de Novo Hamburgo. Essa é uma das 103 entidades de todo o Brasil contempladas pelo Criança Esperança. A ABF nasceu em 1968, se organizou no momento de forte migração para Novo Hamburgo. Né? E as pessoas vinham com a expectativa de uma vida melhor aqui na cidade. Mas como veio muita gente, num tempo muito curto, não tinha infraestrutura na cidade. E essa comunidade evangélica da Floresta Imperial se organizou numa associação chamada ABF para dar conta de uma parte da educação e de cuidado com as crianças e adolescentes e também de formação profissional. Toda essa história de 46 anos prestando serviços à comunidade foi reconhecida no início deste ano, com a aprovação do projeto no Criança Esperança. Para nós é uma grande satisfação ter sido selecionada entre tantas entidades. Isso para nós demonstra um pouco o quanto que a nossa entidade vem desenvolvendo trabalhos que vão ao encontro das necessidades da comunidade, né? tendo aí o reconhecimento e o apoio de uma instituição tão séria quanto o Criança Esperança, que vem há anos aí apoiando o trabalho social. O projeto trabalha com cinco oficinas específicas, serigrafia, capoeira, street dance e hip hop, mesas educacionais, filmagens e fotografia. Esse projeto é o um novo, é uma iniciativa nova que a BF vem tomando esse ano e ela parte do princípio da fotografia como inclusão social, não só a foto como vídeo. Então nós temos procurado passar desde fevereiro de, deste ano para as crianças, com três turmas pela manhã e três turmas à tarde, a importância que a fotografia e a filmagem têm na vida delas, que elas se darem conta que tudo que elas olham num simples jornal, até uma revista, ou até mesmo na televisão, no dia a dia, nos desenhos, no, nos telejornais, tudo tem alguém que está filmando ou alguém que está fotografando. A capoeira já vem sendo desenvolvida dentro do, da ABF, dentro da seu encontro já faz algum tempo. Né? Isso é um projeto que que vem dando certo porque a instituição também tem investido nessa, na, na capoeira com materiais, como vocês podem ver. E a criança vem se identificando muito com a capoeira, né? Então, vocês podem notar que eles, eles fazem, eles adoram estar canalizando essa energia e tal. E eles também veem a capoeira como um, um curso profissionalizante, como algo que eles podem mais tarde vir a viver disso, né? As mesas educacionais é uma oficina que serve, entre outros benefícios, como um reforço escolar, dentro da temática estipulada pela educadora. 
porque a gente trabalha a leitura, a gente trabalha a expressão oral, escrita, uh, matemática, quantidade, mas de forma lúdica. Sempre procurando trabalhar de forma lúdica, brincando, para não ser maçante como a escola. Adolescentes e crianças entre 7 e 15 anos, moradoras do bairro e com baixa renda, são atendidas no contraturno escolar. O legal aqui é as oficinas, é legal, a capoeira, a dança, a fotografia, a fotografia e filmagem, serigrafia, tudo é legal aqui. Na manhã de hoje, a Prefeitura de Novo Hamburgo oficializou junto com a Caixa Econômica Federal repasse de 3 milhões de reais para a construção de um novo centro de iniciação ao esporte. A assinatura prevê a construção de um ginásio poliesportivo junto ao Parque do Trabalhador. Com este equipamento, o município amplia a oferta de entretenimento, esporte e lazer para a comunidade, incentivando a iniciação esportiva. O recurso é oriundo do Ministério do Esporte e faz parte da segunda etapa, etapa do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Amanhã você confere às seis e meia da noite mais uma edição do nosso telejornal ao vivo. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, durante os Jogos do Brasil, você confere edições especiais do plantão. Então vamos torcer para o Brasil seguir na Copa rumo ao Ex e a gente se encontra no próximo plantão.